uma infecção crônica que provoca várias complicações. A bactéria é responsável por elevar a produção de ácido no estômago, atingindo as defesas do organismo. Lucas apresentou os sintomas aos 19 anos. Ele conta que na época passou por um processo complicado. O tratamento durou cerca de um ano. Eu senti os sintomas de queimação, ardência, e aí eu fui fazer o exame e aí deu gastrite. Lá no exame é feito o teste da H. pylori, deu positivo. Aí foi quando a doutora é, se preocupou, ela me disse que era muito sério, porque apresentava úlceras e poderia, poderia ocasionar um câncer. Né? H. pylori é, um, é como se fosse provocação pré-câncer. Então, tratamento caro. Tive que comprar uma grelha elétrica, porque eu tive que comer só coisas assadas, né? sem gordura, sem fritura. Tempero nenhum. A minha, minha comida era temperada só com sal e limão. Então, é muito difícil. E os remédios são fortíssimos. Eles causavam tontura, enjoo, indisposição e caro também. Este gastroenterologista esclarece sobre os principais sintomas da doença e como o quadro infeccioso se manifesta no organismo humano. O H. pylori é uma bactéria, ela está presente no nosso trato digestivo, 60% da população tem ela no trato digestivo, então ela, ela é uma bactéria do ponto de vista é, normal do nosso trato digestivo. E em momentos onde você consiga ingerir essa bactéria, ou nos alimentos mal lavados, ou então em produtos é, que não foram bem tratados, ou então a água né, não, também não foi bem tratada, você ingere uma quantidade é, importante dela e ela começa a causar lesões na mucosa do, do, do estômago. É, os sintomas eles variam, é, são sintomas bem gerais, né, mas assim, eles chamam a atenção porque o paciente geralmente ele relata uma dor abdominal, né, um estufamento, aquele cheio na barriga, principalmente após a comida. Então ele se alimenta normal, é uma comida normal do dia a dia dele, e ele sente aquele estufamento diferente. E a dieta... Né, o paciente começa a diminuir, o paciente tem uma, começa a ter uma perda de peso e relata isso para a gente e de maneira recorrente. O especialista também pontua que o diagnóstico precoce é fundamental para tratar a infecção. É, primeiramente, a gente precisa dar o diagnóstico. Né? Existem algumas formas de dar diagnóstico do H. pylori. A gente, o principal é pela endoscopia, que a gente faz uma endoscopia normal, tradicional, e faz uma, uma biópsia pequena da mucosa do, do estômago e coloca num produto. Esse produto faz uma reação e é avaliado a possibilidade de teste positivo ou, ou negativo. O tratamento se baseia a uso de antibióticos e remédios protetores gastos, né? onde o tratamento preconizado é de 14 dias de antibiótico para poder condição de erradicar a bactéria. Né? Então o paciente tem uma gastrite, positivou a bactéria no estômago, então a gente está indicado o tratamento com os antibióticos para erradicar a bactéria e é, causar a melhora dos sintomas.